të ndëruar dëgjues të Radio Njallja. Do cilim të kjur ledzime nga revistat periodike Botime të Kishës Ortodokse Autocefalit të Shqipëris. Në këtë emision do cilim tema që përfshin teologi, shkenc, kultur dhe aktualitet. Feja dhe morali Në të gjitha sistemet fetare, nga më primitivet deri të më të zhvilluarat, vendosën regullat të siljes morale si në nivel individual ashtu dhe në atë shëqëror. Bindjet fetare zakonisht përbëjnë faktor themelor bashketese pajsore, uniteti dhe harmonie të tërsis shëqërore. Po për te i kuadrit të regullave dhe parimeve, ndi mesën më të rëndësishme të fesë, e përbën lëvrimi i vedijes personale dhe fuqizimi i vullnetshëm i njëriut, që të veproj në mënyrë të pavarur si pas vullnetit të përëndis dhe jo thjeshti detyruar nga ndërshkimet e jashme. Faktori më vendimtar për zhvillimin e një shëqërije të drejt dhe solidare mbetet organizimi i njerëzve që janë të bindur për këto vlera dhe që pajtohen vullnetarisht me parimet morale. Bioma e shëndeshme fetare lufton në rënjët e sëkejqës në thelësit e egzistencës e tyre, ku fizon egoizmi njërzor dhe kontribon në kryimin e personave të përgjeshëm që trajtojnë me mirë kuptim, respekt dhe dashuri njërzit që i rëthojnë. Si dimension thelësie dhe orientim drejt pa fundësis, feja ka theluar dhe zjeruar në dërgjegjen morale dhe vullnetin e njëriut. Feja dhe shkenca Gjatë shekujeve të fundit, kërësisht në shekullin e nëntëmëdhjet, u ushtrua një kritik e fort kundur fes, sidomos ndaj formës monodeiste të saj, gjoja në emër të shkencës. Teoritë ndryshme filozofike, u përpoqen që të mbështesin një kundrështi të tjilë. U mbështet madje që njërzimi ka përshkuar në mënyrë të një pas njëshme dy stade, atë magjik dhe atë fetar, dhe se ta një gjendet në të tretin në stadin shkencarë. Por një studim më i kudeshëm i historis dhe i qytetërimit njërzor, zbulon se këto manipulime ideologike janë të pa përshtatshme që të shpjegojnë rrugën e njërzimit. Elementet magjik fetar dhe shkencor gjënden edhe në shëqërit primitive, ndërsa vazhdojnë të bashketojnë edhe në shëqërit të zhvilluara nga pikpamja shkencore dhe teologike. Fet që mbështeten të kbesimi në përëndi, providencial dhe zotë të gjësis, jo vetëm nuk i kundur vijen të pakten në formën e tyre autentike shkences, por në të kundurt, ofrojnë atmosferën më të mirë për zhvillimin dhe për parimin e saj. Nuk është rasësi që zbulimet dhe hapat e shkencës re janë bërë brënda kuadrit të qytetërimit përëndimor, që ishte ujitur nga ideale dhe përvoja fetare të kryshtërimit. Oblikimi për kërkimin e së vërtetës për te i dukurive të thjeshta, qmitizimi i natyrës, ndjenja e detyrimit kryuës të njëriut si kryuar si pas ikonës e përëndis, orientimi drejt më të thelës dhe më të gjërës, prirja drejtës së pa fundmes, që u zhvilluan kërësisht brënda botës së kryshter, kontribojnë në lëvizjen e pandërperë të mendimit të fantazis të vullnetit për shtrirjen drejtë së të panjohurës. Êshtë vërtetuar gjithashtu se shumë personalitetet shkencore që kanë hapur horizontet të reja në mendimin shkencor, kanë qënë njerëz thelësisht fetarë. Kundërshtit e hershme i detyrohen të i kalimit të caqeve, parimeve dhe kompetencave nga përfajsues të cekët të të dy grupeve. Feja dhe shkenca lëvizin në terenet të ndryshme për voje, që përgjigjen për irjeve të ndryshme dhe nevojeve shpirtërore të njëriut, 
dhe jo vetëm nuk bijen në kundrështik me njëra tjetërën, por për kundrazi, përfajsojnë dy funksionet të shumëta të vedijes dhe mendimit njërzorë. Feja dhe arti Bioma fetare ka frumëzuar, zhvilluar dhe gjaluruar artin në dhe gjithë vazhën historisë njërzore. Në më të shumë të të qytetërimeve, përvojat fetare kanë qënë burimi kryesor i kryimtaris artistike. Lërmia e pa fund e ceremonive fetare në të katër anët e botës, simbolet fetare, vëndet e shenda, mitet dhe traditet fetare kanë dikuar pëthuese të gjithë lojet e artit. Në përpjekjen e saj, për të përqasur e për të kuptuar interesat thelpsore dhe supreme të njëriut, feja kanë zitur në mënyrë unikale fantazin artistike dhe krimtarin njërzore. Arritjet më mbres lënse në litërsi, poezi, arkitektur, piktur, skulptur, muzik, miniatur, mbaj në vullën e frumëzimit fetarë. Si dimension thelsie i përvojës njërzore, Feja ka injektuar në ardhë dëshirën e zjartë për një kuptim më të thellë të jetës dhe me fityrë nga e përtejmja, duke pasur, si qëllim, vetë të i kalimin e vazhdueshëm të njëriut, hap pas hapi pandërprer horizonte dhe perspektiva të reja. Për historianët, sociologët, publicistët e tjerë, vetë kuptohet se përgjigja është krejt pozitive. Shumë teolog përgjigjen negativisht, kështërimin nuk bën pjesë të këfetë është kish. E kuptojnë plosish logikën teologike të kësaj prirje, të cilët i mëshoj akome dhe më shumë teologia dialektike me fjalin e famshme të bertit, feja është mosbesim. Interesant është fakti se edhe përfajsues të feve të tjera, mohojnë gjithashtu se doktrina e tyre ju përket feve. Ata preferojnë të emërtojnë sistemin e tyre filozofi ose psikologi, sigurisht që varet nga përsaktimi që jebë dikush për fenë dhe nga cili këndvërshtrim hetojnë qështjen. Gjithësi në gjuhën e dhjatës re, nuk shikojmë do një ostracizm të fjallës fe. Në letrën e Jakovit citohet, fe e këthjellët dhe e pa për lyer, për pare për ndis dhe atit, është kjo, të shikoj njëri u jetim dhe të veja në shtërëngim të tyre dhe të ruaj vetën e ti të pa përlyër nga bota. Si pas shprejhja së profesor Leon Filipidu, kryshtërimi është super fe, e vetëmja fe e vërtet. Dhe të preferonim në gjuhën teologike të bëjmë dalimin midis fjalve kryshtërim dhe kish, duke para pëlqyër formulimin kisha nuk është fe, është kapërcimi i fakti të fes. Por, një diskutimi t'ilë i përket më tepër problematikës e terminologjis teologike. Me gjitha të, nga pikpamja fetarologike, vështirë se kështërimi mund të përjashtohet nga koncepti i fes. Të dashur dë gjues, kjo ishte gjithë shka që përgatitën për ju rrëth revisave periodike botime të kishës ortodokse autocefale të Shqipërisë.